എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തള്ളാൻ പറ്റില്ല ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ആണ് സംഭവം ന്യൂസ് പേപ്പർ ചിക്കൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കയ്യിലേ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു പൊളി പൊളിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തേക്കുന്ന മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു വിടുമ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം വരഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരിയിട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് എത്തുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ വരച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ നേരെ മസാല തേച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പം ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി നമ്മൾ എടുക്കാം ഇനി ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ലേശം മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതലായിട്ട് ഇടരുത് നമ്മുടെ മസാല കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ലേശം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പൊടികളായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറുനാരങ്ങ മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഒഴിക്കുന്നില്ല ഒരെണ്ണിൻ്റെ പകുതിയേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നല്ലവണ്ണം അതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക ഇനി നമ്മളൊരു ഓറഞ്ച് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാ ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ട കാ ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ മുറിച്ചെടുത്ത ഈ കാ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നേ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളിതേ ഒരു കാ ഭാഗം പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ലേശം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുമ്പായിട്ട് നമ്മളതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല അതേ ഒരുവിധം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മസാല നമ്മളതേ നമ്മുടെ ചിക്കനെ വരഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കണ്ട ആ വിടുമ്പിലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ മസാല കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു സ്ഥലവും ഫില്ലാവാതിരിക്കരുത് കണ്ട നമ്മൾ മസാല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മളിതിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയതാണ് കാരണം അത് നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കനിലിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ചിക്കനിലിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു വെറൈറ്റി ഫ്ലേവറാണ് സംഭവം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പണികൾ നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടി കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാല് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അകന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി തൂങ്ങിയൊക്കെ അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ കാല് രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബാംബു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തി കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പിയിൽ വെച്ച് ഇത് ചുട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാല് ഇറങ്ങിയൊന്നും പോലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ സംഭവം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കനെ നിർത്തി ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് റെഡി ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മുളം കൂറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അടിച്ച് സെറ്റ് ആക്കണം നമ്മുടെ പാടത്തായതുകൊണ്ട് അടിക്കാനായിട്ട് വലിയ പാടില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുമ്പേ കുഴി എടുത്തിട്ട് ഇത് അടിച്ചിറക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം നമുക്ക് മുള കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പിയുടെ കഷ്ണമായാലും മതി മുളയാണ് ഇത്തിരി കൂടി സേഫാണ് കുത്തി കയറി മുകളിലേക്ക് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുള നമ്മൾ
കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂവലിനുള്ള ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ ബോൾസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനമായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നേരെ അവർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഫ്യൂവല് നമ്മൾ ഇനി നേരെ നിറച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോരാനായിട്ട് ഒന്നും എടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വരും അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാട്ടേ നമുക്ക് പൊന്തി നിക്കണം പാട്ടേ പേപ്പർ പൊന്തി നിക്കണം ഏകദേശം നമുക്ക് ഇത്രയും പേപ്പർ മതിയാവും വേണമെങ്കിൽ സേഫ്റ്റിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മെഷ് ചെയ്യാൻ ഒരുവിധം നമ്മൾ ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇത് കത്തിക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മുടെ പേപ്പർ കണ്ട നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് സൈഡിൽ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കത്തിക്കോളും ഇത് കത്തി വരുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് മാറി ഇവിടെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വലിയ ചൂടടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് കത്തി വരുമ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്ര അധികം പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ ഇനി ഓ എന്തൊരു ചൂടാന്ന് അറിയേണ്ട അടുത്ത് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടോ ഞാൻ മാറി നിൽക്കാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഇപ്പൊ കത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വിധമായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് കൂടി കത്തിക്കേണ്ട വരും പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു പേപ്പർ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനുമുമ്പ് ഞാനും ഹാരിസ് ഒക്കെ കൂടി വൈക്കോൾ ചിക്കൻ ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹാരിസ് ഒക്കെ തായ്ലൻഡിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വൈക്കോൾ ചിക്കൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടു കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പാടത്ത് വെച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹാരിസ് ഒക്കെ ഞാനും കൂടി ഒരു പുഴയുടെ പക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കുറേ ക്ലിപ്പുകൾ മിസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതേ മോഡൽ തന്നെയാണിത് അന്ന് വൈക്കോലിന് വരാം മെഷും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒരു വിധം കത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റാറായിട്ടില്ല ഇത് മൊത്തം കത്തി ഇതൊന്ന് ഒതുങ്ങണം ചാരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സൈഡിലൊക്കെയുള്ള ചാരത്തിൻ്റെ കനലൊക്കെ പോകുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് സംഭവം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കത്തി കനലൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഓട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് നമ്മൾ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ചാരം ഒക്കെ മാറ്റിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മിക്കവാറും ഇപ്പൊ നല്ല കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ചിക്കൻ കരിക്കട്ടായിട്ടുണ്ടാവും ദൈവത്തിന് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മെഷ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി നല്ല ചൂടായിരിക്കും മെഷ് ഇത്ര നേരം ചൂടടിച്ചിരുന്നാ അല്ലെ ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ചാരം എടുത്ത് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പൊക്കുമ്പോ കാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ചാരം ഇറച്ചി മേടി പിടിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിലുള്ള ചാരം ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പാട്ട് നമ്മൾ പൊക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് പാട്ടയ്ക്ക് ഒരു വിധം നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ചാരമൊക്കെ മാറ്റിയാർന്ന് നേരത്തെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതേ നല്ല കുറ്റിന്ന് ഊരി എടുക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ബാംബു സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ വെച്ചായിരുന്നു അത് ഇതേ ഇതിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് അറ്റ രണ്ടും കരിഞ്ഞു പോയി നോക്കി നമ്മുടെ ചിക്കൻ നോക്കി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് എന്തേക്കുന്നത് സംഭവം കണ്ടാ കഴുത്തൊക്കെ നമ്മൾ വളഞ്ഞു തിരിക്കേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ വെച്ചാണ് ചൂടാൻ വെച്ചത് സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ വർക്ക് കൂടി ഉണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തിന്ന് കാണിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ചിക്കൻ്റെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവം എന്നല്ല കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പണി കഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറുതായ കൂടെ പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ട ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതേ ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് ഇതിൽ നിന്ന് കിള്ളിയെടുക്കുകയാണ് ഹായ് കണ്
ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാനെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോരെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാനെ കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുവേ ഒരു വികാരത്തിലൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ ഏതാണ്ട് ടബറങ്ങ കഴിക്കണവർ എന്താണ് അഭിപ്രായം ചെറിയൊരു വെറൈറ്റി കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ നാരങ്ങ കേവരം നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് എടുത്തിന്റെ മുകളില് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ലെഗ് പീസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പീസാട്ടാ ഇതാണ് നല്ല രസം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാൻ ഇഷ്ടമായി എനിക്കിഷ്ടമായി നല്ല അടിപൊളി വേവാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറക്റ്റായിട്ട് വേവിച്ചു സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തു എന്താ പറയുക ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഓറഞ്ചൊക്കെ പിഴിഞ്ഞാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവം മൊത്തത്തിൽ കലക്കി എന്തായാലും പറ്റിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വീഡിയോ തരാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ സിനിമ ലഭിക്കാനായിട്ട് എംഫോട്ടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല വീഡിയോ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മച്ചാൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മ